নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো করোনা মোকাবিলা এত দিন ধরে লকডাউনে থাকার ফলে আমরা জানি যে মাস্ক ব্যবহার করা বারে বারে হাত ধোয়া সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা আমাদের জীবনের সঙ্গী হয়ে গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মনে রয়েছে আতঙ্ক করোনাজনিত মৃত্যু ভয় এবং আরও অনেক প্রশ্ন সে বিষয়ে আলোচনা করতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর দীপ্তেন্দ্র সরকার প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সার্জারি ইনচার্জ ব্রেস্ট ক্লিনিক এস এস কে এম হসপিটাল আইপিজিএমইআর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আরও একজন চিকিৎসক যিনি কোভিড হসপিটালে কনসালটেন্ট এবং ইনচার্জ হিসেবে ছিলেন এবং চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরে আমাদের স্টুডিওতে এসে যোগ দিয়েছেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ডক্টর সুরজিৎ চ্যাটার্জি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ রেসপিরেটারি মেডিসিন আইপিজিএমইআর এস এস কেএম হসপিটাল ডক্টর সরকার ডক্টর চ্যাটার্জি আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তারা টেলিফোন করুন স্ক্রিনের ওপরে যে দুটো নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেলিফোন করার সময় আপনাদের টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন আর আপনারা ইউটিউব লাইভ দেখতে পাবেন যারা চান তারা ইউটিউবে দেখতে পারেন ডক্টর চ্যাটার্জি আমি প্রথমেই আপনার কাছে আসব যে আপনি তো কোভিড হসপিটালে এতদিন কাজ করলেন কনসালটেন্ট হিসেবে এবং তারপরে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন হওয়ার পরে আপনি আমাদের এখানে আজকে আমরা পেয়েছি আপনাকে তো একটু যদি খানি আমাদেরকে একটুখানি বুঝিয়ে বলেন কারণ আমাদের অনেকেরই এই সময় জ্বর সর্দি কাশি হচ্ছে এবং কোভিডের সিমটমসগুলো একই যে গলা ব্যথা জ্বর কাশি তারপরে শ্বাসকষ্ট তো এই সিমটমসগুলো থাকলেই আমরা কি তাহলে কোভিড হসপিটালে গিয়ে দেখাতে পারবো এবং কোভিড টেস্ট করে জানতে পারবো যে আমাদের কোভিড হয়েছে কি না না এই প্রসঙ্গে বলি হ্যাঁ কোভিডের সিমটমসগুলো তো সাধারণতভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিমটমস হয় যেটা এই সময়ে এরকম টেম্পারেচার আপ ডাউনের সময়ে ভীষণভাবে কমন সাধারণ মানুষের হয় তো এরকম সিমটমস হলেই আমরা কোভিড হসপিটালে নিজে থেকে চলে যেতে পারি না এই ব্যাপারে সরকারের নির্দিষ্ট গাইডলাইন্স আছে এখন পশ্চিমবঙ্গের আমাদের স্টেটের এবং সারা দেশেরই বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং প্রমিনেন্ট হসপিটালসগুলোতে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালসগুলোতে ডেডিকেটেড ফিভার ক্লিনিক চলছে যারা জ্বর এবং সর্দি কাশি সংক্রান্ত রোগ নিয়ে ভুগছেন তাদের দেখার জন্য ডেডিকেটেড এবং পৃথক করার জন্য অবশ্যই ডেডিকেটেড ফিভার ক্লিনিক যেগুলো জ্বর সর্দি কাশির ক্লিনিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে আমাদের প্রাথমিকভাবে সিমটমস হলে আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে এই ফিভার ক্লিনিকগুলিতে যাওয়া ফিভার ক্লিনিকে ডাক্তারবাবুরা আছেন তারা যথাযথ প্রোটেকশান নিয়ে পেশেন্ট দেখছেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে এবং দেখে ফিভার ক্লিনিকে প্রাইমারিলি কি কাজ হচ্ছে কাজ হচ্ছে মনিটারিং এবং ট্রায়াজ হচ্ছে যেখানে করোনা হতে পারে সম্ভাব্য করোনা পেশেন্ট বা এআরআই পেশেন্ট যেগুলো যেগুলো আছে যাদের জ্বর সর্দি কাশির সিমটম আছে তাদের থেকে অন্য জ্বরের পেশেন্টদেরকে পৃথক করা হচ্ছে এবং পৃথক করার পরে তাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত যা সিচুয়েশান আমাদের স্টেটে ভর্তি করে করোনার টেস্ট করা হচ্ছে সুতরাং আপনি নিজে থেকে ডাইরেক্ট কোভিড হসপিটালে যেতে পারেন কোভিড হসপিটাল যেগুলো চিহ্নিত হয়েছে সেগুলোতেও ফিভার ক্লিনিক চলছে আবার মেডিকেল কলেজগুলোতেও যেতে পারেন প্রমিনেন্ট হসপিটাল যেখানে ফিভার ক্লিনিক আপনার সেগুলো আপনাকে লোকালিটি থেকেই জানতে হবে যে কোথায় ফিভার ক্লিনিক চলছে সেখানে গেলে তারাই হয় ট্রান্সফার করে দেবেন আর না হয় যদি আপনার সিমটমস থেকে থাকে না হয় ওখান থেকে আপনাকে ট্রায়াজ করে বলা হবে যে না আপনার এই জ্বর করোনার উপসর্গ নয় তো আপনাকে ওষুধ দেওয়া হবে বা অন্য হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হবে এই এখন তার মানে প্রত্যেকটা লোকালিটিতে কি একটা করে ফিভার ক্লিনিক সেট আপ করা হয়েছে না ওটা কি কর্পোরেশনের আন্ডারে না ওটা এমনিই করা হচ্ছে না না আলাদা করে কর্পোরেশনের আন্ডারে না কলকাতার ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে যেগুলো মেডিকেল কলেজগুলো আছে এবং তার সাথে যেমন ধরুন বাঙুর হসপিটাল ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল হয়েছে যেখানে আমি কাজ করেছিলাম সেখানে ডেডিকেটেড ফিভার ক্লিনিক আছে কর্পোরেশনের আন্ডারেও কিছু ফিভার ক্লিনিক চলছে সেগুলো আপনি লোকালিটির মাধ্যমে জানতে পারবেন কিন্তু মেডিকেল কলেজগুলোতে সবগুলোতেই চলছে এটুকু কলকাতা আর ডিস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালসগুলোতে ফিভার ক্লিনিকটা চলছে এবং প্রমিনেন্ট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও ফিভার ক্লিনিক চলছে তারা দরকারে রেফার করছেন হায়ার সেন্টারে 
বেশ ডক্টর সরকার আমি আপনার কাছে আসব যেহেতু এই সময় মানে আপনি শল্য চিকিৎসা বিভাগে বিভাগে রয়েছেন তো এই সময় যদি কারোর কোনো সমস্যা হয় সেখানে শল্য চিকিৎসা করানো সম্ভব কিনা যেরকম যদি কারোর প্রচন্ড পেটে ব্যথা হয় এবং দেখা গেল যে তার হয়তো অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে তার অপারেশন করবেন এবং কোন কোন অপারেশনগুলো এখন করছেন কিংবা কোন কোনগুলো করছেন না সেগুলো যদি একটু ডিটেলস বন্ধুদেরকে দর্শক বন্ধুদের বলে দেন তাহলে তারা মানে জানতে পারে যে হসপিটালে কখন গেলে কি চিকিৎসা পাবে প্রথমে বলে রাখি প্রত্যেকটি সরকারি হসপিটাল কিন্তু খোলা আছে এবং সেখানে যেরকম শিডিউল নর্মাল ওপিডি বা আউটডোর চলছে সেটা চলছে ইনপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট খোলা আছে এবং এ সরকার থেকে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার থেকে কোভিড এবং নন কোভিড হসপিটাল আলাদা করে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে যেরকম আমি যে হসপিটালটা কর কাজ করি এস এস কেম সেটা নন কোভিড ফেসিলিটি হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা আছে আমরা একটা ট্রায়াজ সিস্টেম সবাইকে বলার চেষ্টা করছি অর্থাৎ ধরুন আমার কাছে যদি এমন কোনো পেশেন্ট এমার্জেন্সি নিয়ে আসে তাহলে সে যে অবস্থাতেই থাকুক তাকে আমরা সার্জারি অফার করছি অর্থাৎ যেটা বললেন একজনের অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট করেছে একজনের ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশান হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার অপারেশান যেরকম জরুরি পর্যায়ে থাকার সেরকমই করা হবে এরপরে আমরা ট্রায় যে বলছি যে কোনো ক্যান্সার রুগী এবং তার বাড়ির লোক এবং লজিস্টিক মিলিয়ে অপারেশান করা সম্ভব সেই ধরনের ক্যান্সারকে আমরা দ্বিতীয় প্রায়োরিটি দিচ্ছি এরপরে যেগুলো পড়ে থাকে হঠাৎ ধরুন আপনার একটা হার্নিয়া হয়েছে আপনার একটা গল ব্লাডার স্টোন হয়েছে বা একজনের একটা পাইলস অপারেশান এটা কিন্তু ওয়েট করতে পারে আরও এক থেকে দেড় মাস আপনি আপনার বাড়িতে যে ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকতে পারেন সেটা করুন এবং যখন এই লকডাউনটা পুরোটা উঠে যাবে তখন এসে তাদের অপারেশান আমরা রেকমেন্ড করব এবার প্রশ্ন আসছে যে এদের কোভিড সংক্রমণ আমাদের কাছে যে ভারত সরকারের গাইডলাইন আছে আমরা যদি ভর্তির পরে কোনো রোগীকে সন্দেহ করি যে তার কোভিড থাকতে পারে তাহলে আমরা টেস্ট করিয়ে তাকে অপারেশান অফার করছি আর যার কোনো সিমটম নেই তার ক্ষেত্রে যেরকম রুটিন অপারেশান করা সেইভাবেই অপারেশান করা হচ্ছে সুতরাং মূলত এমার্জেন্সি সেমি এমার্জেন্সি ও ক্যান্সার এই তিনটে জিনিসকে প্রায়োরিটি হিসেবে সার্জারি দেয়া হচ্ছে বেশ ডক্টর চ্যাটার্জি আপনি তখন বলতে গিয়ে বললেন যে পেশেন্ট যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস আছে অর্থাৎ ওই যে শর্ট টার্মটা আমরা শুনি ইলি তার সাথে আর একটা শুনি সারি তার সাথে আর একটা বললেন এআরআই এগুলো কিন্তু মানুষের কাছে দুর্বুদ্ধ কিছু টার্ম সেগুলো শুনলে কিন্তু মানুষ কিছু বুঝতে পারছে না এটা যদি একটুখানি এক্সপ্লেন করে বলেন কোনটা কি হুম অবশ্যই এই টার্মিনোলজিগুলো জানতে গেলে বেসিক ফান্ডামেন্টালটা জানতে হবে যে কোভিড নাইনটিন রোগটির উপসর্গগুলি কি কি প্রধানত উপসর্গ হচ্ছে জ্বর গায়ে হাত পায়ে ব্যথা শুকনো কাশি মাথা ব্যথা কারুর ক্ষেত্রে ডায়রিয়া হতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কমন ন্যাজাল কনজেশন বলে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া গলা ব্যথা এইগুলি হচ্ছে প্রাথমিক সিমটামস তার সাথে যদি শ্বাসকষ্ট যোগ হয় তখন আমরা সেটাকে সিরিয়াসনেস অফ দ্য ডিজিজ বলে ভাবি তো এই হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও কীরকম কি ইলনেস হয় যেরকম জ্বর হয় একশো একশো দুই জ্বর তার সাথে গায়ে হাত পায়ে ব্যথা হ্যাঁ এবং অত্যন্ত একটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে প্রাথমিকভাবে অনেক সময় শুধু ক্লান্তিভাব দিয়ে এটা প্রেজেন্ট করে জ্বরের সাথে ক্লান্তিভাব তো ইনফ্লুয়েঞ্জা তো একই রকম মাথা ব্যথা গায়ে হাত পায়ে ব্যথা জ্বর হিসেবে সিমটামস প্রেজেন্ট করে এআরআই যেটা বলা হচ্ছে এআরআই কথাটা কিছুই না এই এআরআইয়ের ফুল ফর্ম হচ্ছে অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইলনেস আর এস এআরআই বা সারি যেটা আমরা শুনছি বিভিন্ন মিডিয়া বা বিভিন্ন প্রিন্টেড মিডিয়াতেও শুনছি তার অর্থ হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইলনেস এবার এই কোভিড ইনফেকশনের এই উপসর্গগুলি যখন মানুষের সিমটমস হয় তখনই তো উপসর্গ হয় কোভিড ইনফেকশনের কতগুলো স্টেপ আছে একটা হচ্ছে মাইল্ড ইলনেস অথবা অল্প সিমটমযুক্ত ইলনেস তারপরে তারপরের ধাপ হচ্ছে নিউমোনিয়া তারপরের ধাপ হচ্ছে সিভিয়ার নিউমোনিয়া মানে একটু বেশি নিউমোনিয়া যেখানে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মানুষের কমে যাচ্ছে এবং তারও পরে হচ্ছে অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ডিস্ট্রেস সিনম বা এআরডিএস যেখান থেকে মানুষের এই ভয়টা শুরু হচ্ছে এবং এআরডিএস সেপসিস সেপটিক শক এবং মাল্টি অর্গান ডিসফাংশান ফেলিয়ার এই পার্ট অফ ইলনেসে যখন পৌঁছাচ্ছে কিন্তু এর সংখ্যাটা একদমই পাঁচ শতাংশের কম যে কোভিড ইনফেক্টেড টোটাল পেশেন্ট তার লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছাচ্ছে 
তখনই ভেন্টিলেটরের প্রশ্ন আসছে তখনই আইটিইউ কেয়ারের প্রশ্ন আসছে আমরা আর একটা জিনিসও শুনতে পাচ্ছি যে কোভিডের ইনকিউবেশন পিরিয়ড সেটা হচ্ছে চোদ্দ দিন কিংবা তাই জন্য অবজারভেশনে রাখা হচ্ছে এটাও আমাদের কাছে খুব কনফিউজিং যে ইনকিউবেশন পিরিয়ড মানে কি সেটাও দর্শক বন্ধুদের বানা জানানোটা উচিত এবং এই সময় কি অসুখটা বোঝা নাও যেতে পারে আর যদি বোঝা না যায় তাহলে কি এই সময় সেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে এগুলো যদি একটুখানি বলে দেন প্রত্যেকটা ডিজিজেরই একটা করে নির্দিষ্ট ইনকিউবেশন পিরিয়ড আছে সে ভাইরাল ডিজিজই হোক ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজই হোক ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হাতি ঘোরা কিছুই না ভাইরাস অ্যাক্টি ভাইরাস বা একাধিক ভাইরাস ড্রপলেট ইনফেকশানের মাধ্যমে একদম রোগীর থেকে একজন সুস্থ মানুষের শরীরে ঢুকলো সেই ভাইরাস তার ইমিউনিটি বেরিয়ারকে ক্রস করে মাল্টিপ্লাই করে যখন থেকে সিমটম শুরু হবে মানে এই যে ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকলো এবং তার থেকে যে সিমটম শুরু হলো সেই পিরিয়ডটাকে বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড এবার এটা স্টেট ফরওয়ার্ড যে চোদ্দ দিন চোদ্দ দিনই তা নয় কিন্তু এটা হতে পারে এক থেকে চোদ্দ দিন ইউজুয়ালি মিডিয়াম ইনকিউবেশন পিরিয়ড কাকে বলে যে সিমটমস ইউজুয়ালি মাঝে মাঝে পাঁচ থেকে ছ দিনের মধ্যে সিমটমস কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা দেয় আবার চোদ্দ দিনেরও ব্যতিক্রম আছে কখনো দেখা গেছে এক একজনের চার সপ্তাহ পরেও সিমটমস হচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষের এই পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে সিমটমসটা দেখা যায় যখন ভাইরাস ঢোকা এবং ভাইরাসের সিমটমস ডেভেলপ করার মধ্যের পিরিয়ডটাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে প্রাথমিকভাবে প্রথম দিকে ভাইরাস ঢোকার পরে যখন মাল্টিপ্লাই করে একদম প্রথম দিকে সিমটমস অতটা বোঝা যায় না যেহেতু এই সিমটমসগুলো নর্মাল জ্বর সর্দি কাছে এই সময়ের সিমটমসের সাথে ম্যাচ করে যায় বোঝা যায় না তখনও কিন্তু পেশেন্ট ইনফেক্টিভ থাকে তখনও কিন্তু ভাইরাসটা একজন মানুষের থেকে আর একজন মানুষের দেহে ছড়াতে পারে সেই জন্যে এটা এত কন্টাজিয়াস এই বলে মানে কন্টাজিয়াস হচ্ছে আর তো এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে এইটুকুই আতি করা কিছু না তার মানে সিমটম নাও ডেভেলপ করতে পারে ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে পরে গিয়েও দেখা যেতে পারে একদমই তাই ডক্টর সরকার আমি আপনার কাছে আসবো আপনারা তো বললেন যে ক্রাইটেরিয়া দেখে টেস্ট করছেন এবার একজন পেশেন্ট আপনাদের কাছে অপারেশন করালো সেই ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে রয়েছে এবং তারপরে দেখা গেল সেই পেশেন্ট আপনারা ডিসচার্জ করে দিলেন এবং বাড়ি গিয়ে দেখা গেল পেশেন্ট সে সিমটম ডেভেলপ করলো এবং কোভিড পজিটিভ তখন আপনারা কি করবেন আমি ফিরে আসব আপনার কাছে উত্তরটা নিতে আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমি হাওড়া থেকে শিবপুর থেকে বলছি আচ্ছা আমার নাম জয়ন্ত চ্যাটার্জি আমি আপনাদের নমস্কার জানাচ্ছি আমার প্রশ্ন হলো যে এই জ্বর সর্দি বা এই ধরনের সিমটম হলে আমি নিয়ারেস্ট কোথায় যোগাযোগ করব শিবপুর থেকে বলছি হাওড়া হ্যাঁ আপনি আপনি শুনতে থাকুন ধন্যবাদ ফোনে আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো আক্রান্ত হয়ে যান বা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যে তার যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তা প্রথমে আমরা বুঝতে পারবো না কি কি সিমটম দেখে বোঝা যাবে আর যদি সত্যি করোনা তার পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে जिज्ञेस <laughs> ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন আমি ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি প্রথম যিনি ফোন করলেন উনি হাওড়া শিবপুরে থাকেন উনি কোথায় যাবেন যদি জ্বর সর্দি কাশি কিংবা কোনো কোভিড সিমটম ওনার হয় কিংবা কোনো ফিভার ক্লিনিকে যদি যেতে হয় কোন ফিভার ক্লিনিকে যাবেন আপনি এক্ষুনি বলছিলেন ফিভার ক্লিনিকের কথা শিবপুর থেকে দেখুন হাওড়ার যে ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটালসগুলো আছে যেমন হাওড়ায় আমি জানি নারায়ণা হসপিটাল ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল করা হয়েছে সঞ্জীবন হসপিটাল ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল করা হয়েছে হাওড়া উলুবেরিয়ার যে সঞ্জীবন কিন্তু ওটা অনেকটা দূরে তো তার থেকে আমার মনে হয় এস এস কে এমের যে আমাদের হসপিটালের যে ফিভার ক্লিনিক যেটা কিনা সোমনাথ পণ্ডিতে চলছে সোম থেকে শনি প্রত্যেক দিন 
তো ওখানে এসে যোগাযোগ করাটাই সবথেকে যুক্তিযুক্ত হয় আর একজন যিনি হুগলি গ্রামে থাকেন উনিও सेम প্রশ্ন করলেন কোথায় যাবেন যদি কোভিড সিমটম ওনার মনে হয় ফিভার থাকে তাহলে ওখানে কি কোনো মানে উনি কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন হুগলি ওখানে কি কোনো ফিভারে ফিভার ক্লিনিক আছে সব ডিস্ট্রিক্টেরই ডেডিকেটেড ফিভার ক্লিনিক সব ডিস্ট্রিক্টের হসপিটালেই ফিভার ক্লিনিক হচ্ছে তো উনি যে প্রত্যন্ত গ্রামে যে নিকটবর্তী শহরে থাকেন সেই হসপিটালে গেলেই ওনারাই রেফার করে দেবেন ওনাকে ফিভার ক্লিনিকে বেশ ডক্টর সরকার যে দর্শক বন্ধু ফোন করেছিলেন উনি বললেন যে মরণাপন্ন রোগী রয়েছে এবং অপারেশন পেন্ডিং সেই ক্ষেত্রে উনি কোথায় গেলে এন্টারটেনমেন্ট মানে এন্টারটেন হবেন এবং তার রোগীর অপারেশন হবে সেটা যদি একটুখানি বলে দেন হ্যাঁ আপনি যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজে আপনি নির্দ্বিধায় আপনার পেশেন্টকে নিয়ে আসতে পারেন এবং প্রত্যেকটি আপনারা যেগুলো শুনছেন যে রিফিউজ করা হচ্ছে কোনো সরকারি হসপিটালে কিন্তু বেড থাকলে রিফিউজ করা হচ্ছে না আমি এইটুকু আপনার সাথে সহব্যাথি যে হ্যাঁ আপনার এই মুহূর্তে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কোথাও পৌঁছনোটা কঠিন সেটাতে আমরা সাহায্য করতে পারব না বা কেউই সাহায্য করতে পারবে না কারণ গত একশো বছরে পৃথিবী এরকম অতি মহামারী দেখেনি তো সেই অবস্থায় পৌঁছনোটা নিশ্চয়ই আপনাকেই লোকালি ব্যবস্থা করে করতে হবে কিন্তু আপনি যদি পৌঁছতে পারেন আপনার কাছে ধরুন চুঁচুড়া আপনি তো হুগলিতে থাকেন আপনি চুঁচুড়া হসপিটালে পৌঁছন তাহলে কিন্তু সেখানে আপনাকে যা যা চিকিৎসা দেওয়ার কথা প্রত্যেকটি দেয়া হবে এবং আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আজও পিজি হসপিটালে সকাল থেকে অন্তত কিছু কিছু না হলো দশ থেকে বারোটা এমার্জেন্সি অপারেশন করা হয়েছে কোনো অপারেশনই বন্ধ করা হচ্ছে না যেটা বললাম একটা ট্রায়াজ করা হচ্ছে জীবনদায়ী সমস্যা না হলে বা ক্যান্সার না হলে সেটাকে একটু ডেফার করা হচ্ছে বেশ আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে কোনো পেশেন্ট অপারেশন করে যাওয়ার পরে কোভিড পজিটিভ হলো তখন আপনারা কি করবেন যদি কোভিড পজিটিভ হয় সেটা অপারেশন করে হতে পারে বা হসপিটালে ভর্তি হওয়ার মধ্যে হতে পারে বা হসপিটাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে হতে পারে সেক্ষেত্রে এখন একদম পরিষ্কার ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেছে যে সেই জোনে যেটা ডেজিগনেটেড কোভিড হসপিটাল সেখানে পেশেন্টকে রেফার করতে হবে এক কিন্তু এই রেফারালটা এরকম নয় যে ধরুন আমার হসপিটালে আমি কাজ করতে গিয়ে একটা কোভিড পেশেন্ট যদি আমি ডায়াগনোস করি তাহলে আমি কিন্তু তাকে দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো বলতে পারি না আপনি এবার ডিসচার্জ নিয়ে বাঙুর হসপিটালে যান যেটা সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সেই হসপিটালের কনসার্ন সুপারিনটেন্ডেন্টকে জানাতে হবে তিনি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে তার যে জোনাল কোভিড হসপিটাল পেশেন্টকে ট্রান্সফার করবে কারণ টেস্টের রিপোর্টটা ট্র্যাক করার জন্যে এই পুরো নেটওয়ার্কটা জানা জরুরি এবং কোনো রুগীকেই কিন্তু আপনি এখান থেকে ডিসচার্জ নিয়ে ওখানে যান এটা কিন্তু বলা হবে না বেশ এটা খুবই আশাবাদী একটা জিনিস আমরা শুনলাম আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন আপনার বয়স কত তেরো পনেরো পনেরো আর কোন সমস্যা আছে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন ফোনে আর একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো বলছি আমি বাড়িপুর থেকে সুবির ঘোষ বলছিলাম বলুন আমি বাড়িপুর থেকে সুবির ঘোষ বলছি বলুন আমার বাড়িতে আমার আমি আমার বয়স সত্তর আমার ফ্যামিলি নিয়ার অ্যাবাউট সিক্সটি উনি উনি ওনাকে নিয়ে গত কুড়ি তারিখে কুড়িতে মার্চে আমি এস এস কে আমি নেফ্রোলজিস্টে নিয়ে যাই কিডনি পেটে ডান দিকে কিডনি ওনার নষ্ট আছে তারপরে ওখান থেকে আমাকে রেফার করলো ইউরোপে ইউরোপে ডাক্তারবাবু দেখে থেকে ওনার চারটে ব্লাড রিপোর্টের জন্য বলল ব্লাড রিপোর্টটা করিয়ে পরের দিন সকাল নটার মধ্যে একুশ তারিখ সকাল নটার মধ্যে আসতে বললো কিন্তু আমি ব্লাড রিপোর্ট করিয়ে রিপোর্ট বার করতে করতে আমার বেলা দুটো আইটা বেজে যায় কুড়ি তারিখ একুশ তারিখ বাইশ তারিখে আপনার জনতা কার্ফু হয় আর তেইশ তারিখ থেকে লকডাউন শুরু হয়ে যায় 
এখন আমার পেশেন্ট তো বাড়িতে ওই অবস্থায় রেখে দিয়েছি দিন দিন ডিটেরিয়ট হচ্ছে আমি তো ওই অবস্থায় পড়ে আছি আমি এখন কি করতে পারি একটা আমাকে যদি কাইন্ডলি বলে দেন ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন প্রথম দিনই দর্শক বন্ধু ফোন করলেন পনেরো বছর বয়স দু তিন দিন ধরে জ্বর মাথা ব্যথা ওটা করোনা কিনা মানে কোভিড ইনফেকশন হয়েছে কিনা সেটাই জানতে চাইছেন ডক্টর চ্যাটার্জি যদি একটু বলে দেন হ্যাঁ আমরা যেটা আগেও ডিসকাস করছিলাম যে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস তার মধ্যে যে চারটে সিমটামস বা পাঁচটা সিমটামস প্রাথমিকভাবে আছে জ্বর গায়ে হাত পায়ে ব্যথা মাথা ব্যথা গলা ব্যথা শ্বাসকষ্ট এবং আপনার কাশি কাশি মূলত শুকনো কাশি এগুলোর মধ্যে ইউজুয়ালি ফিভার থাকে বা জ্বর থাকে তার সাথে যে কোনো একটা হলে তখন আমরা এটাকে এসএআরআই ক্রাইটেরিয়াতে ফেলি হুম তো ওনার ক্ষেত্রে শুধু জ্বর আর মাথা ব্যথা যে পড়বেই এটাও বলা যায় না আবার পড়বে না এটাও বলা যায় না সেই এক্ষেত্রে ওনার যেটা সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে নিকটবর্তী বহরমপুরে যে মেডিকেল কলেজ আছে ওখানেও নিশ্চয়ই ফিভার ক্লিনিক চলছে ওখানে গিয়ে অতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে যোগাযোগ করা ডক্টর সরকার পরে দর্শক বন্ধু যিনি ফোন করলেন উনি বললেন যে টোয়েন্টি এথ মার্চ ওনার যেহেতু কিডনি প্রবলেম আছে ওনার ওয়াইফের ইউরোলজিতে রেফার করা হয়েছিল ব্লাড টেস্ট করে নটার মধ্যে আসার কথা কিন্তু ওনার দেরি হয়ে যায় তারপরে লকডাউন কারফিউ এবং লকডাউন চালু হয় এবার উনি এই অবস্থায় এখন কি করবেন হ্যাঁ আপনার আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি এস এস কেম হসপিটালে আসা কারণ এস এস কেম হসপিটাল যেটা বারে বারে বলছি এস এস কেম শুধু না সব সরকারি হসপিটাল কিন্তু নর্মাল রেগুলার রুটিনে খোলা আছে কিছু কিছু জায়গায় স্কেলিটন সার্ভিস চালাতে বাধ্য হচ্ছে কারণ সব ডাক্তারকে সবাই বা স্বাস্থ্যকর্মীরা সবসময় পৌঁছতে পাচ্ছেন না সুতরাং আপনি যদি ইউরোলজি বিভাগে বা নেফ্রোলজি বিভাগে কালকে সকালেও আসেন তাহলে কিন্তু চিকিৎসা ঠিক বাইশে মার্চ যেখানে যে থেমেছিল সেইখানেই আবার শুরু হবে সুতরাং আপনাকে আসতে হবে রাস্তায় কেউ যদি আটকায় তাহলে আপনি আপনার প্রেসক্রিপশান কাগজ দেখাবেন সেটা দেখালে কিন্তু পুলিশও আপনাকে ছাড় দেবে আপনি সিল জোনে থাকলেও আপনার নাম্বারটা নোট করে আপনাকে অ্যালাউ করবে এস এস কেম হসপিটালে আসতে এবং আমি নিশ্চিত আপনি সুচিকিৎসাই পাবেন বেশ ডক্টর চ্যাটার্জি আপনি তো চোদ্দো দিন কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তো এই কোয়ারেন্টাইন মানে সেখানে কি কি নিয়ম ফলো করেছেন এটা প্রথম আমার প্রশ্ন তার সাথে কালকে আমরা শুনলাম যে একটা নিয়ম করা হয়েছে যে কেউ কেউ হোম আইসোলেশনে থাকতে পারবে তো আইসোলেশনটা কি এবং হোম আইসোলেশন কি এই পুরো জিনিসটা খুব কনফিউজিং হয়ে রয়েছে যে মানে ইভেন কোথাও কোথাও কোয়ারেন্টাইন আবার বাইরেও করা হচ্ছে মানে সরকার থেকেও করছেন তো সেই জিনিসগুলো যদি একটুখানি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন এগুলো অ্যাকচুয়ালি এপিডেমিওলজিক্যাল টার্ম তো এগুলো সাধারণ মানুষের জানার কথাও নয় কিন্তু এখন কোভিড ইনফেকশান আটকানোর জন্য মানুষের কিছু সহজ জিনিস জানা দরকার কোয়ারেন্টাইন টার্মিনোলজির সাথে পরিচিত হওয়া দরকার আইসোলেশনের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার খুব ভালো করে শুনবেন কোয়ারেন্টাইন আর আইসোলেশন দুটোর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ডিফারেন্স আছে যদি কোনো মানুষ কোনো কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টের সংস্পর্শে আসেন বা মনে হয় আসতে পারে যেমন আমরা হসপিটালে কাজ করেছি কিন্তু এটা বলা হচ্ছে আনপ্রোটেক্টেড ওয়েতে যদি আসেন যদি এক মিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে আসেন যার মধ্যে এটা ছড়াতে পারে বা জানতেন না বা পরিবারের কোনো সদস্য কোভিড পজিটিভ বেরিয়েছে তার সংস্পর্শে এলেন এবং সেই ব্যক্তি সংস্পর্শে আসার পরে যদি ইনকিউবেশন পিরিয়ডের পরে যেটা আমরা ডিসকাস করেছি আগে ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে যদি সে অ্যাসিমটোম্যাটিক থাকে তখনও তাকে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বা একাকি থাকতে হয় সেটাকে বলা হয় কোয়ারেন্টাইন একজন ইন ব্যক্তি ইনফেক্টেড পেশেন্টের সংস্পর্শে এলেন কিন্তু তিনি নিজে অ্যাসিমটোম্যাটিক তার কোনো সমস্যা নেই তাকে আমরা কোয়ারেন্টাইন করব সেই কোয়ারেন্টাইনটা ঘরেও হতে পারে হসপিটালেও হতে পারে আর যে ব্যক্তি কোনো কোভিড পজিটিভ পেশেন্টের সংস্পর্শে এলেন এবং নিজে সিমটম ডেভেলপ করতে শুরু করেছেন তাকে যখন আমরা এক জায়গায় আইসোলেট করছি সেটাকে বলা হচ্ছে আইসোলেশন সেটাও ঘরে হতে পারে হসপিটালে হতে পারে তাহলে একজন কোভিড পজিটিভ পেশেন্টের সংস্পর্শে এলেন নিজের কোনো সিমটম নেই কোয়ারেন্টাইন নিজের সিমটম শুরু হয়েছে আইসোলেশন এবারে ঘরে কোয়ারেন্টাইন করলে 
আর ঘরেও আইসোলেট করা যেতে পারে হসপিটালেও কোয়ারেন্টাইন করা যায় হসপিটালে আইসোলেট করা যায় এই অনুযায়ী বিভিন্ন হসপিটালকে লেভেল ওয়ান টু থ্রি ফোর হিসেবে ভাগ করা হয়েছে এবং ঘরে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনের অর্থ কিন্তু আপনি ঘরে বসে সবার সাথে মিশছেন টিভি দেখছেন গল্প করছেন হোয়াটসঅ্যাপ করছেন এটা নয় ঘরে থাকা কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেটেড পেশেন্টদের ঘরে থাকার শর্ত হচ্ছে একটা ওয়েল ভেন্টিলেটেড যাতে করে হাওয়া বাতাস চলে এরকম একটা সিঙ্গেল রুম থাকলে ভালো যদি সিঙ্গেল রুমের প্রভিশন না থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট যেন এক মিটার ডিস্টেন্সে অন্য ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে থাকা হয় একটা বাথরুম তার সেপারেট বাথরুম থাকলে ভালো যেখানে কিনা হাত ধোয়ার ফেসিলিটি এবং যে রেসপিরেটরি হাইজিন মেনটেন করার ফেসিলিটিটা আছে এবং তাকে রেগুলারলি নিয়ম নিয়মিত রোজ টেম্পারেচার চেক করতে হবে তার কোনো সিমটাম ডেভেলপ করছে কিনা দেখতে হবে এবং তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা দেখতে হবে যদি হয় তাহলে হসপিটালে বা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে এই হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন আর আইসোলেশনের বেসি অর্থ বেশ আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো উপর থেকে কলল্লাস বলছিলাম হ্যাঁ বলুন টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন হ্যাঁ বন্ধ করে দিই সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমি ডাক্তার বাবুদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাইছিলাম আমি জানতে চাইছিলাম আমরা তো হাতকে যদি সামান দিয়ে কুড়ি সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড ধুই তাহলে জীবাণুটা ডিয়াক্টিভ হয়ে যাচ্ছে বা মরে যাচ্ছে ভাইরাস কিন্তু মাস্কের ক্ষেত্রে কেন বলা হচ্ছে ওটাকে পাঁচ ঘন্টা রোদে শুকোতে বা পাঁচ মিনিট ধরে আয়রন করতে ওটাকেও তো একই রকম ভাবে যদি আমরা কাপড়ের মাস্ক যদি ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে ওয়াশ করে শুকিয়ে নিয়ে তাহলেই তো হতো তাহলে কেন বা বিভিন্ন গাইডলাইনে আইসিএম এর বা যেখানে গাইডলাইনে সরকারি গাইডলাইনে বলা হচ্ছে ওটাকে হয় ফুটিয়ে নিতে নয়তো রোদে পাঁচ ঘন্টা শুকিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে আয়রন করতে ঠিক না পুরোনো ঠিক আরেকটি চিকিৎসক আয়া নার্স পুলিশ কর্মী যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই করোনা সংক্রান্তদের মৃত্যুর সঙ্গে বাঁচাচ্ছেন এবং আমাদের সমাজের কিছু অবৈধ অশিক্ষিত মানুষের কাছে হেরস্ত হতে হচ্ছে এই ব্যাপারে ডাক্তারবাবু যদি একটু আলোকপাত করেন খুব ভালো থাকুন সকলে ধন্যবাদ রইল ধন্যবাদ ডক্টর চ্যাটার্জি প্রথম যিনি প্রশ্ন করলেন উনি বললেন যে কুড়ি সেকেন্ড হাত ধুলেই তো জীবাণু চলে যাচ্ছে তাহলে মাস্ক এত কিছু করতে হচ্ছে কেন মানে যেটা হোমমেড মাস্ক অ্যাকচুয়ালি এগুলো বলা হয় অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস বিভিন্ন সারফেসে বিভিন্ন টাইম অবধি সক্রিয় থাকতে পারে তো হাতের ক্ষেত্রে যে আমরা হাত সাবান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি চল্লিশ সেকেন্ড বলা হচ্ছে চল্লিশ সেকেন্ড যদি সাবানের কন্ট্যাক্ট সাইন থাকে তো দেখা যাচ্ছে জীবাণুটা মরে যাচ্ছে কিন্তু মাস্ক যে মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি সে কাপড়ই হোক বা আমাদের ডিসপোজেবল মাস্কই হোক বা অন্য যে ওয়াশেবল মাস্কগুলো আছে সেখানে ভাইরাসটা কিন্তু আরও বেশি সময় লাস্ট করছে সেই জন্যেই ওকে বলা হচ্ছে আর মেটেরিয়ালটা যেহেতু আলাদা সেই জন্যেই বলা হচ্ছে যে সাবান জলে ডুবিয়ে রাখতে এবং আয়রন করলে অবভিয়াসলি ওই ওই হিটে ভাইরাসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে যখন প্রসঙ্গটা এলোই খুবই বুদ্ধিদীপ্ত কোশ্চেন যে এবং উনি পড়াশুনো করেন আর কি আইসিএমআর এর গাইডলাইন পড়েছেন এটা জেনে খুব ভালো লাগলো তো বিভিন্ন সারফেস যেমন প্লাস্টিক হার্ড প্লাস্টিক সারফেস এবং মেটাল সারফেসে যেমন ধরুন দরজার নব বা কোনো মেটাল সাবস্ট্যান্স বা প্লাস্টিকের বালতি বা এগুলোতে প্লাস্টিক সারফেসে এটা বাহাত্তর ঘন্টা অব্দি অ্যাক্টিভ থাকে অন্যদিকে তামার পাত্রে এটা মাত্র চার ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকে আবার কার্ডবোর্ডের মধ্যে এটা বারো চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকতে পারে এইভাবে বিভিন্ন সারফেস অনুযায়ী এর অ্যাক্টিভিটিটা ডিফার করে সেই জন্য আইসিএমআর এর গাইডলাইন এরকম বলা ডক্টর সরকার যারা মানে মারা যাচ্ছে সেই বডি কবর দেওয়া ভালো না সেটাকে পুড়িয়ে ফেলা ভালো মানে যেটা মানে করা হচ্ছে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি করা হচ্ছে কোনটা ভালো পদ্ধতি সেইটা উনি প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা সবাইকে আক্রমণ করা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের সেইটার ব্যাপারে উনি আপনার মতামত জানতে চেয়েছেন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এটার কোনো স্টাডি হয়নি যে কবর দেয়া ভালো নাকি পুড়িয়ে ফেলা ভালো তবে বডিটাকে একটা প্রোটেক্টেড শিল্ডের মধ্যে করে দেয়া হয় সুতরাং তাতে আপনি কন্ট্যাক্টে যেতে পারবেন না 
যদি কবর দেয়া হয় তাহলে যেটা বড়া হয় বারো ফুট মাটির নিচে দিতে হবে আপনি ওপর ওপর যেটা যেভাবে কবর দেয়া হয় সেইভাবে কবর দিতে পারবেন না আর যেখানে পোড়ানোর প্রথা আছে সেখানে সেই প্রথা অনুযায়ী পোড়াতে হবে যেটার দায়িত্ব ফলে আজকে আমরা এস এস কেম হসপিটালে গতকালের মিটিংয়েও আমাদের কিছু স্বাস্থ্যকর্মী বন্ধু বলছেন যে তারা বাড়ি যখন পৌঁছচ্ছেন তখন তাদের পাড়ার লোক বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না এবং প্রত্যেক দিন এম এস ভিপি সাহেবকে একটা করে সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে হচ্ছে যে আপনার করোনা আক্রান্ত আপনি নন আপনি হসপিটালে যে হসপিটালে ডিউটি করছেন আপনার কোয়ারেন্টাইনের প্রয়োজন নেই এটা দেখানোর পরে তাদের পাড়ার মধ্যে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে এটাতে আমার মনে হয় সমাজের দায়িত্ব অনেক বেশি আপনারা যতটা মন দিয়ে মাস্ক নিয়ে পড়ছেন ততটা আপনাকে বুঝতে হবে মাস্কের পেছনে কাজ করা যে যারা স্বাস্থ্যকর্মী তাদের আপনারা কি করে আগলে রাখবেন সেটাও আপনারই দায়িত্ব কারণ যুদ্ধ যখন শুরু হয় আপনি একটা জিনিস তো কখনো কাউকে দেখেছেন কি যুদ্ধের সময় বাড়িতে বসে মদ খাচ্ছে ফুর্তি করছে এবং আর্মির লোকেরা যুদ্ধ করছে না সেটা কিন্তু সাধারণভাবে হয় না আমরা আর্মিকে তখন প্রোটেক্ট করার জন্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের গান তাদের অনুপ্রেরণা যোগাই কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশ বা সেই বলতে হয় সত্য শেলুকাস কি কি অদ্ভুত এই দেশ যে এখানে যারা আপনাকেই প্রাণে বাঁচাবে তাকেই আপনি মারার চেষ্টা করছেন এটা যেরকম সরকারের দায়িত্ব এবং সরকার আজকে অর্ডিন্যান্স নিয়ে এসছে যে নন বেলেবল কিন্তু তার আগে সমাজের দায়িত্ব আপনার দায়িত্ব যে আপনার কাছের স্বাস্থ্যকর্মীকে আপনি প্রোটেক্ট করুন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে প্রোটেক্ট করুন কিন্তু প্রোটেক্ট করুন আরটিপিসিআর <laughs> আর টি পিসিআর টেস্টের ফুল ফর্ম হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্ট টেস্ট পলিমারেস চেন রিয়াকশান তো এই আর টি পিসিআর টেস্টের মধ্যে কি করা হয় না ওই স্যাম্পেল নিয়ে যেটা ন্যাজোফ্যারেঞ্জিয়াল সোয়াব বা যে স্যাম্পেলটা নিয়ে সেই স্যাম্পেলটাকে বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ওই আর এনেটাকে পলিমারেস চেন রিয়াকশান করা হয় যাতে করে আর এনেটা অনেক বেশি মাল্টিপ্লাই করে মানে আর এনের সংখ্যাটা অনেক বেশি এমন একটা মাত্রায় চলে যায় যাতে করে ওই ডিটেক্টেবল হয় তো এইটাই হচ্ছে কোভিডের এখনো পর্যন্ত কনফার্মেটরি টেস্ট আর যেটা আপনারা অ্যান্টিবডি টেস্টিং বলছেন বা র্যাপিড টেস্টিং সেটা কনফার্মেটরি অবশ্যই নয় সেটা এপিডেমিওলজিক্যাল স্ক্রিনিং বা প্রোগনোসিস দেখার ক্ষেত্রে এই টেস্টিংটা করা হচ্ছে যে আইদার আমার শরীরের মধ্যে ওই কোভিডের সংক্রমণের ফলে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করেছে হ্যাঁ কি না তো এই র্যাপিড টেস্টিংয়ের জন্য একটা পার্টিকুলারলি টাইম আছে যেটা হচ্ছে সাত দিনের মধ্যে র্যাপিড টেস্টিং করে খুব একটা লাভ হয় না যেটা অ্যাক্টিভ অ্যান্টিবডি সেটা সাত দিনের মধ্যে ডেভেলপ করে আর যেটাতে প্রোটেক্টিভ অ্যান্টিবডি সেটা অ্যাটলিস্ট চোদ্দো দিন টাইম লাগে সেটা ব্লাড থেকে করা হয় বেসিক থিং হচ্ছে র্যাপিড টেস্টিং ব্লাড থেকে করা হয় আর কনফার্মেটরি টেস্টিং ন্যাজোফ্যারেঞ্জিয়াল সোয়াব নিয়ে করা হয় বেশ আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন ভাবে <laughs> আইদার কোনো ডিসইনফেক্টেন্ট যেই ডিসইনফেক্টেন্টে অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল আছে এরকম কোনো ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে বারবার মুছতে পারেন যে কোনো হার্ড সারফেস অথবা আপনি সাবান জলেও অ্যাটলিস্ট ফর্টি সেকেন্ডস কন্ট্যাক্ট টাইম দিয়ে আপনি সাবান জলেও সেটা ধুতে পারেন বেশ ডক্টর সরকার এখন এখন একটা নতুন টার্ম আমাদের কাছে এসে সেটা হচ্ছে কন্টেনমেন্ট জোন এটা বলতে আমরা কি বুঝছি আর পুরো রাজ্যে মানে আমাদের পুরো দেশে পুরো ভাগ করে ফেলা হয়েছে রেড গ্রিন অরেঞ্জ এসব বিভিন্ন ধরনের জোন এই জোনগুলো বলতে আমরা কি বুঝি আমরা আসবো আপনার উত্তর নিতে তার আগে ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন 
হ্যালো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি একটু 62 ইয়ার্স ডায়াবেটিক پیشنট যদি আমার এরকম কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় যে এগুলো বলছে আমি যদি আমার আমার বাড়ি অনেক বড় আমি যদি নিজে ঘরে থাকতে চাই আমার কি কি প্রিকশন নিলে আমি ঘরে থাকতে পারি এটা একটা একটা হারনিয়ার আমার একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে উনি বললেন যে হারনিয়াটা ডিলে করা যেতে পারে ডিলে কি করা যায় মানে এটা একটু জানার বিষয় ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন আমাদের ফোনে থাকবো धन्यवाद ডক্টর সরকার প্রথম দিনই দর্শক বন্ধু ফোন করলেন উনি ডায়াবেটিক 62 ইয়ার্স আর হারনিয়া ডিলে করা যায় কিনা আর উনি এক্সট্রা কি সতর্কতা মেইনটেইন করবেন এটা বলে নিয়ে তারপরে ওই জোনটাতে আমরা ঢুকব হ্যাঁ প্রথম যেটা বললেন না আপনার হারনিয়া डेफिनेटলি ডিলে করতে পারেন একমাত্র হারনিয়া যদি আটকে যায় বা অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে সেটাকে লাইফ সেভিং ইমার্জেন্সি হিসেবে ডিল করা হবে না হলে আপনি डेफिनेटলি ডিলে করতে পারেন এক দেড় মাস ডিলে করে হারনিয়া অপারেশন করলে কোনো ক্ষতি হবে না দ্বিতীয়ত আপনার আপনি ডায়াবেটিক আপনি বললেন যে আপনি এক্সট্রা কেয়ার নেবেন আপনি একদম যা যা সরকার থেকে বলা হচ্ছে আপনি একদম টিক মেরে মেরে সেগুলো ফলো করে মেনটেন করে চলবেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা বোধ হয় হলুদ হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে প্রশ্নটা করলেন দেখুন এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রচুরভাবে ইমিউনিটি আমরা বাড়াতে পারি তার মধ্যে নন স্পেসিফিক ইমিউনিটির একটা রোল নিশ্চয়ই থাকে যেরকম হলুদ কারকিউমিন আছে বলা হয় এরকম ধরনের অনেক প্রাকৃতিক জিনিস আমাদের কাছে আছে সেগুলো আমাদের জেনারেল ইমিউনিটিকে বুস্ট করে কিন্তু এরকম কোনো প্রমাণ নেই যে ওটা স্পেসিফিক্যালি কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ওগুলো ব্যবহার করলে যেরকম আপনার যে কোনো জিনিসই কিছুটা প্রোটেক্টেড থাকে সেরকম কিন্তু কোভিড জেনারেলি এতটাই ইনফেকশাস যে একটা পার্টিকুলার ন্যাচারোপ্যাথি দিয়ে এটাকে কিন্তু আপনি ওভারকাম করতে পারবেন না डायबिटिस हृदर समस्या क्रनिक लांग डिजिज व फूसफूसर समस्या क्रनिक किडनी डिजिज এবং অবশ্যই ডায়াবেটিস তো আমি আগেই বলেছি যে কোনো ক্রনিক ডিজিজ মেজর অর্গানের ইনক্লুডিং ডায়াবেটিস এবং ইমিউনো সাপ্রেসিভ যারা পেশেন্ট এইচআইভি অ্যান্ড আদার্স এবং যারা কেমোথেরাপি ক্যান্সার পেশেন্ট অবশ্যই ক্যান্সার পেশেন্ট এরা এনারা কোভিড ইনফেকশন হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি রিস্কি জোনে থাকে আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন হ্যালো सुनते হ্যাঁ ও তো আমার প্রশ্ন হলো যে ম্যাম ওই আমরা যে ওই মাছগুলো যে মানে ইউজ করছি ওই যে বিভিন্ন প্রকার মানে মাছ তো বাজারে বেরিয়ে যাচ্ছে এন নাইনটি ফাইভ বা এসব যে মানে হাতে বাজারে যেসব কিনতে পাওয়া যায় মানে যায় বা এসব মানে সমস্ত মাছ কি একই রকম হবে নাকি এন নাইনটি ফাইভটাতে মানে বেশি কিছু ই থাকবে বা কিংবা মানে অত তাছাড়া ওই রুমল বা মানে মানে এসবে কি ওই একই ধরনের चीन चीन जो गोरार दिखे मृत्यु धारक बाहक दौड़े आठ पांच टाइम संख्य बहु जो जन एग्जिए थे एक बारे एक नम्बर छोड़ा प्रश्न एटाई चिकित्सा तथा पद्धति अवलम्बन कर उन्नतशील पृथिवीर सर्वबृह जनसंख्यार देश 
ওই চায়নাই আবার চোখে পড়ার মতো ফারাক নিয়ে বহু যোজন পিছিয়ে ওই উন্নত অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যার পাঁচটা দেশের একেবারে নিচে চলে এলো এবং ওই ওই উন্নতশীল দেশগুলো যত এগোচ্ছে চায়না ততই পেছচ্ছে ডাক্তারবাবুরা যদি কিছুটা বলেন উপকৃত হব নাকি সময় বাকিটা বলবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ भर्ती आ से ही समस्त पेशेंटर देखाशुनो कर जरा एट रिस्क तर एकम्र एन नाइनटी फाइव मास्क यूज करबें साधारण मानुषर एन नाइनटी फाइव मास्क दरकार नहीं साधारण डिसपोजेबल मास्क से सठिक भाव यूज कर लेनी सुरक्षित थकबें डर सरकार उन्नी जो चीन बेपारे प्रश्न कर लें जो एक उत्तर दिए दें हाँ एनजे देखो यही रकम धरण अतिमारी जेगुलो के बला है पैंडेमिक जेगुलो के बला है ये क्यों एक प्रथम एक धारणा चारपाशे ह्वाट्सप घुर छोट लैबरेटर तैरी तो बजारे झेड़े देा होता चारपाशे हे एखो पर्त पृथिवीर विभिन्न देश के विज्ञानी जरा चेष्टा कर ता क्यों ए रखम को डकुमेंट पाननी তারা দেখিয়েছেন যে এটা একটা ন্যাচারাল ভাইরাস এবং ন্যাচারাল ভাইরাস কিভাবে আসে তার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা আজকে বসে আছি না আমরা প্রতিদিন আমাদের চারপাশের নেচারকে ধ্বংস করছি অর্থাৎ আপনার পাশের একটু দূরে যে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল সেই গ্রামটা আপনি কাটলেন কেটে একটা রিসোর্স সেখানে রিসর্ট তৈরি করলেন সেখানকার যেসব জীবজন্তু পশু পক্ষী ছিল তাদের আপনি আঘাত করলেন तक आघात बसे तर शर भाइरसा आपनार शर संक्रमित हल तरह डेफिनेट पैटार्न आई पैटार्न ही लक्ष्य करा जा द्वित कथा हे चीन एम को आलदा मेडिसिन यूज करें जो भारतवर्ष बा इटाली बा इंगलैंड अमेरिका यूज करा सबाई एक ही पैटार्ने यूज करतीदिन जत अतिमारी एगोचे हमें यतून असुख सम्बन्धे अभिज्ञता बाढ़ जो अभिज्ञता बाढ़ नतून नतून ओषुद व्यवहार करते शिखी चीन प्रथम ये असुखटा जेहतु ओखने एपी सेंटर हिसाब से शुरू हो जे रखम मार्स शुरू हो मान दक्षिण ये सऊदी आरबिया सरकम विभिन्न जगह मतिमारी जो तैरी है तक आप नतून कर शिखी एवं गतकाले शेखा ओषुदा नतून कर व्यवहार करी कंतु चीन एम को ओषुद व्यवहार करनी जो व्यवहार करा ওরা যেটা রিজিডলি করতে পেরেছিল সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং লকডাউনটাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে মানসিক এবং শারীরিক অনুশাসন দিয়ে পালন করেছিল যেটা কিন্তু আমেরিকা মতো অতুন্নত দেশও পালন করতে পারেনি তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে মৃত্যু মিছিল ডক্টর সরকার আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে রেড জোন কন্টেনমেন্ট এরিয়া গ্রিন জোন অরেঞ্জ জোন এইসব নতুন নতুন টার্মিনোলজিগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি এগুলো কি এগুলো যদি একটুখানি বুঝিয়ে বলেন হ্যাঁ এখন দেখুন প্রথম যখন লকডাউনটা শুরু হয় গভর্নমেন্ট কিভাবে এগিয়েছে না প্রথম তিন সপ্তাহে তারা জানত না রোগটা কোথায় লুকিয়ে আছে অজস্র গলি অজস্র শহর অজস্র জেলা আপনি দুটো চারটে পেশেন্ট এদিক ওদিক থেকে দেখতে পেয়েছেন একটা কেরালাতে একটা কলকাতাতে দুটো বম্বেতে সুতরাং সরকার ফার্স্ট কি করেছে আগে সবার দরজা বন্ধ করে দাও অর্থাৎ একশো সাঁইত্রিশ কোটি মানুষের সবার জন্য দরজাটা আগে বন্ধ করে দিয়েছেন তারপরে তারা টেস্টিং করতে করতে প্যাটার্ন দেখতে দেখতে বুঝতে পেরেছেন যে ঠিক কোথায় কোথায় বেশি কেস আছে সুতরাং ভারতবর্ষে একটা নতুন মানচিত্র তৈরি হয়েছে যে মানচিত্রতে আপনি দেখালেন যে এই দেখুন এই জায়গাটাতে এই পার্টিকুলার এরিয়াতে কলকাতার যেরকম দেখছেন দিল্লি বা ইউজুয়ালি গণবসতিপূর্ণ জায়গাতে দেখা যাচ্ছে অতি মাত্রায় কেস রয়েছে তখন আপনি চিহ্নিত করলেন এটা হচ্ছে রেড জোন এবার এই রেড জোন থেকে যখন দু সপ্তাহ একটা পার্টিকুলার জায়গায় টেস্ট করে চিকিৎসা করে আইসোলেট করে কোয়ারেন্টাইন করে মানুষকে আপনি দেখলেন যে দু সপ্তাহ কোনো কেস হলো না তখন সেই রেডটা আস্তে আস্তে শিফট করতে শুরু করলো অরেঞ্জে 
আবার যখন চার সপ্তাহ চলে গেল এবং সেই জায়গাটাতে আর কোনো নতুন কেস হলো না তখন সেটা শিফট করে গেল গ্রিন জোনে সুতরাং প্রতিনিয়ত প্রায় একটা ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচের মতো আপনি এক একটা জোনকে দেখতে পাচ্ছেন যেই সামনের ওভারটা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটা ওভার কোভিডকে একটা মেডেন ওভার দেওয়া প্রত্যেকটা জেলাকে আস্তে আস্তে লাল থেকে গেরুয়া গেরুয়া থেকে সবুজে নিয়ে যাওয়া যার ফলে যেদিন ভারতবর্ষের তিনশো ছত্রিশটা জেলাই গ্রিন হয়ে যাবে এই মুহূর্তে একশো সত্তরটা লাল আছে যেদিন তিনশো ছত্রিশটা জেলাই সবুজ হয়ে যাবে ভারতবর্ষকে আমি নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীরা আবার টিভিতে এসে বুঝবে যে আজ ভারতবর্ষ কোভিড মুক্ত হলো ডক্টর চ্যাটার্জি যে পেশেন্টগুলো আপনাদের আন্ডারে চিকিৎসায় ছিল আপনি তো কনসালটেন্ট হিসেবে চার্জে ছিলেন তো তাদেরকে কি ধরনের চিকিৎসা দিয়েছিলেন এবং এই চিকিৎসাটা কতদিন ধরে মোটামুটিভাবে এক একটা পেশেন্টকে দিতে হয়েছে সুস্থ করার জন্য দেখুন এখনো পর্যন্ত আমাদের যা গাইডলাইন সেটা পৃথিবীর গাইডলাইন ডাব্লিউএইচওর গাইডলাইনই বলুন বা আমাদের দেশের গাইডলাইনই বলুন তো করোনা ভাইরাসের আলাদা কোনো স্পেসিফিক মেডিসিন নেই এখন যে সমস্ত মেডিসিনসগুলো অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সেগুলো সবই ট্রায়াল বেসিসে এবং গবেষণার মধ্যে আছে তার মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগ যেমন এইচআইভিতে ইউজ হয় এরকম কিছু ড্রাগ অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ যেমন আমরা খুব আজকাল শুনছি যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন অ্যান্ড ক্লোরোকুইন হ্যাঁ তো এই ওষুধগুলো আরও কিছু ইবোলা ভাইরাসের এগেনস্টে ইউজ করা হয়েছিল এরকম কিছু মেডিসিনস দেখা গেছে যে করোনার বিরুদ্ধে এফেক্টিভ এবং আমাদের ইউজুয়ালি এখানে যে ট্রিটমেন্টটা করা হচ্ছে সেটা হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন দিয়েই করা হচ্ছে এবং তার সাথে সিমটোম্যাটিক অ্যান্ড সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে পেশেন্টের সিমটামস কেমন ডেভেলপ করছে কোনো কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করছে কি না সেইগুলো দেখে সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অ্যাজ সাচ অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই কারণ অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়ার ওপর কাজ করে অ্যান্টিবায়োটিক হসপিটালাইজ পেশেন্টদের দেওয়া হয় কারণ কি সেকেন্ডারি ইনফেকশান আটকানোর জন্য যাদের দরকার মনে করেছি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি কিন্তু সেটা ভাইরাসের জন্য নয় তার অন্য কমপ্লিকেশানস কমানোর জন্য এবং তার যে যদি কোনো কো মর্বিডিটিস থাকে যেরকম বললাম যে যে সমস্ত অসুখের মানুষেরা বেশি আক্রান্ত হতে পারেন সেই সমস্ত কো মর্বিডিটির যথাযথ চিকিৎসা করা এই ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আর আর কিছু না বেশ ডক্টর সরকার এতদিন তো আমরা লকডাউনে থাকলাম তার কি সুফল পেলাম আমরা কারণ আমরা একটা সত্যি একটা গন্ডির মধ্যে প্রায় বন্দি জীবন যাপন করছি তো তার জন্য আমরা কি কোনো রকম কোনো পুরস্কার পেয়েছি দেখুন প্রথমেই বলি লকডাউনের বিরাট সুফল ভারতবর্ষ পেয়েছে এবং বিশ্ব পেয়েছে আজকে যদি আপনি লকডাউনটা না করতেন তাহলে ভারতবর্ষে মৃত্যু মিছিল দেখতেন আজকে দেড় মাস লকডাউন রেকমেন্ড করা হয়েছে আমরা এক মাস অতিক্রম করেছি ভারতবর্ষে মৃত্যু সংখ্যা কিন্তু হাজারের নিচে একশো সাঁত্রিশ কোটি মানুষের মধ্যে মৃত্যুকে আপনি হাজারের নিচে রাখতে পেরেছেন এবং টোটাল কেস ডিটেকশানকে তিরিশ হাজারের মধ্যে রাখতে পেরেছেন এটা একটা অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত ভালো কাজ লকডাউন যদি না হতো তাহলে কার্ভটা এরকম করে উঠে যেত ল এবং লোডটা প্যান্ডেমিকটা এইভাবে নাবত যেই আপনি লকডাউনটা করলেন এটাকে চ্যাপ্টার ছোট্ট একটা মানে মাউন্ট এভারেস্টকে আপনি পুরুলিয়ার সুসুনুয়া পাহাড় করে দিলেন অর্থাৎ এই যে ঢিপিটা ছোট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে কেসটা আরও মানে ডেফার্ড হয়ে গেল এবার আমি জানি যে এর মাঝখানে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি আমরা কি প্রস্তুতি নিয়েছি ভারতবর্ষের দেড় লক্ষ বেড কোভিডের জন্য আইসোলেট করা হয়েছে প্রচুর ভেন্টিলেটার আনা হয়েছে নন কোভিড হসপিটালও ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ানো হয়েছে রেফারাল প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে টেস্ট তৈরি হয়েছে অর্থাৎ আমরা তৈরি সেপ্টেম্বর মাসে যদি আমার খুক খুকে কাশি হয় ততদিনের মধ্যে আমি নিশ্চিত মেডিসিনও এসে যাবে সুতরাং দেশ তৈরি হয়ে গেছে যে সেপ্টেম্বরে আমার খুক খুকে কাশির জন্যে ইমিডিয়েটলি আপনার পাড়ার ল্যাবরেটরিতে টেস্ট এবং তার মেডিসিন দুটোই এসে যাবে সুতরাং এই যে অ্যাডভান্টেজ মৃত্যু মিছিল কমানো সংখ্যায় কেস কমানো মেডিসিন এবং ভ্যাকসিন উৎপন্ন করা টেস্টিং ফেসিলিটি বাড়ানো এগুলো হচ্ছে লকডাউনের সবচেয়ে বড় এফেক্ট ওটা চ্যাটার্জি যে ভ্যাকসিনের কথা এক্ষুনি আমরা শুনলাম ভ্যাকসিন আমরা কতদিনে পেতে পারি কি আশা দেখতে পারি এটা যদি একটুখানি সংক্ষেপে বলেন না দেখুন ভ্যাকসিন নিয়ে তো সারা বিশ্বেই কাজ হচ্ছে 
আমরা এর আগেও পৃথিবীতে দেখেছি যে সমস্ত মহামারী বা অতিমারী এসছে তাদের আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত আটকানো গেছে ভ্যাকসিন দিয়ে তো এখন ভ্যাকসিন সারা পৃথিবীতেই গবেষণার বিষয় ইউরোপে গবেষণা হচ্ছে আমেরিকায় গবেষণা হচ্ছে ভারতবর্ষেও গবেষণা হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে চায়নাতেও নিশ্চয় হচ্ছে তো এর মধ্যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে একটি সংবাদ এসছে যেটা আমরা রিসেন্টলি দেখছি যে ওরা ভ্যাকসিনের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছে এবং হিউম্যান ট্রায়ালের দিকে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের পুনের একটি ল্যাবরেটরি যারা কিনা ওদের সাথে অক্সফোর্ডের সাথে কাজ করছে বলে দাবি করছে তারাও দাবি করেছে যে এই বছরের শেষের দিকেই হয়তো ভ্যাকসিন চলে আসবে কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি যদি ভাবি যে একটা ভ্যাকসিন তৈরি কারণ করোনা রোগটা তো তিন চার মাস আগেও আমাদের জানা ছিল না আসার পরে এত মহামারী অতিমারী হওয়ার পরে আমরা দেখেছি যে ভ্যাকসিন তৈরি করার কার্যকারিতা বা উপকারিতা আছে ভ্যাকসিন তৈরি হওয়া থেকে তার যে ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেই ট্রায়াল করে ভ্যাকসিন কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল করতে গেলে মিনিমাম বছর খানেক সময় লাগে তার থেকেও বেশি তো সুতরাং এই বছরের শেষের দিকেই হবে বলে প্র্যাকটিক্যালি তো মনে হচ্ছে না সামনের বছরের প্রথম দিকে হয়তো এই জিনিসটা আসতে পারে বেশ ডক্টর সরকার আমি মানে একদম শেষে চলে এসেছি একটু সংক্ষেপেই বলবেন প্রথমে হচ্ছে যে সিঙ্গাপুর একটা মডেল একটা বলছে যে বাইশ নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট কেস কমে যাবে বাই বাইশে মে তো আমরা এই কেস কমে যাওয়াটা ঠিক কবে দেখতে চলেছি সেটা যদি একটা আশার বাণী হয় দর্শক বন্ধুদেরকে একটু বলুন আর কি ধরনের সতর্কতা কর নেবেন সবাই যাতে প্যানিক অ্যাট্যাক না হয়ে অসুখটাকে একটা স্টিগমা দাঁড় করিয়ে না ফেলে সেটা যদি একটুখানি দর্শক বন্ধুদের জন্য বলে দেন শেষে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে প্রচুর লোক প্রচুর এরিথমেটিক ম্যাথামেটিক্স অ্যালজেব্রা জিওমেট্রি করে ফেলেছে কারণ তাই আমাদের কাজ কিন্তু বুঝতে হবে যে কে এটাকে থেকে আমাদের বের করতে পারে আপনি বের করতে পারেন আমরা বের করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি লকডাউন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করি এটাই একমাত্র মেডিসিন এটাই দ্বিতীয় মেডিসিন এটাই তৃতীয় মেডিসিন এবার আমি কবে হবে না আপনি যদি রেড জোনে থাকেন আপনি যদি দেখেন যে আগামী দু সপ্তাহে আপনি অরেঞ্জে গেলেন তারপরে আপনি গ্রিনে গেলেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কোনো ম্যাথামেটিক্স নেই তো আপনাকে আপনার পাড়াকে প্রোটেক্ট করতে হবে সেই কারণে বলা হচ্ছে যে যেদিন লাস্ট কেস হলো তার থেকে আঠাশ দিন বাদে যদি আর নতুন কেস না হয় তাহলে ওটা গ্রিন এবং ভারতবর্ষ কোভিড মুক্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি হাজার জন লোক ভারতবর্ষে তার নিচে সাড়ে আটশো নশো মতো লোক মারা গিয়ে থাকে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি আশি হাজার স্বাস্থ্যকর্মী কিন্তু লিঞ্চড হচ্ছেন তারা গালাগালি পাচ্ছে তারা বাড়িতে ঢুকতে পাচ্ছে না সুতরাং দয়া করে আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনি আপনার পাশে বাড়িতে যিনি কাশছেন তাকে বলুন ফিভার ক্লিনিকে যেতে এবং চিকিৎসা করাতে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পাড়া থেকে বের করবেন না তাকে একটা মানে আগে যেরকম করা হতো কুষ্ঠ হলে দে শহরের বাইরে গিয়ে ফেলে দেওয়া হতো বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর জন্যে সেটা করবেন না সভ্য সমাজ সভ্য আচরণ করুন তাহলেই আপনি কিন্তু জিততে পারবেন আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষে আমরা জানলাম যে আমরা ঠিক কোভিড ইনফেকশানের কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনারা সকলে সতর্ক হন এবং আতঙ্কিত হবেন না ডক্টর সরকার ডক্টর চ্যাটার্জি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার